Ладно, следующая партия. Максим ваш елограмм, друзья. Давайте с ним в Винавера пойдем. Так, он все 6 попробуем. Хорошо. Развиваемся. Отступили. Отступили. Так, он нападает. Надо подрывать, да? Давай подрывать позицию. Блин, ну вот с такой редакцией рискованно, наверное, это делать. Что он сразу наскакивает. Давай, ладно, рокировку сделаем. Блин, я прям растерялся. Может сюда побить? Е5? Давай попробуем ударить. Е5. Ладно, побил. Блин, продолжает меня атаковать. Надо слонов попробовать разменять, да? Давай разменяем. Сюда нападем. Может, c5 попробовать? Пешки выправили. Угу. Так, опасная позиция. Где-то мат можно схлопотать. Ну, давай, ладно, пойдем пешками. Сюда на размен он пешку заберет, да? А если я сюда нападу? А, сюда грозит удар. А если конь е5... Да, конь Е5. Сюда, блин, не получается, да? Опасно. Блин, напасть на него он туда. Ладно, отошел заранее. Он тоже отвалил. Окей, вернулся. Может быть, вперед пешка F пойти? Там по большой диагонали я не просвечу. Давай попробуем. Типа сюда хочу. Ай, блин, она дает же. Пойти взять. Ну, взял запасный слон. Сюда попробовать? Ну, давай попробуем. Подвязали. Могу пешку побить, наверное. Он тогда сюда побьет. Может быть и бог с ним Сюда будет забираться Такого хода нету Пешка висит, да? Блин, ладно, давайте сюда побьем Форточку просто делает Так подвязать, если То шаг будет, да? Ладно, надо королем выйти, наверное Ага. Аккуратно очень играет Максим. Куда мне играть? Центр. Давай в центр, ладно. Куда это грозит? Надо пару ладей поменять. А здесь что-то грозит шахи какие-то, да? Ладно, поменяем пару ладей, отсюда шах хочет дать. Если взял, то да, этот шах этот матует просто. Ну давай так, прикрылись. Он может сюда запульнуть, в принципе, ферзя, но я могу здесь спрятаться, если что, от шахов. Но, правда, пешку я пока брать не могу, да? Может назад? Может сюда просто отойти? Так. Ай-яй-яй. Ладно, отошел пока. Прикрыл это поле. Блин, 20 секунд. У него там 2 минуты. Так, что грозит? Пока не вижу. Вперед пошел. Пошел. 
Напал на ладью. Неприятно, ладно. Пешку забрал, блин. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да черт возьми, что ж ты такой защитник-то хороший. Все, блин, забрал у меня. Поменялся. Ладно, будем лазинчик катать. Блин, вот это можно проиграть, да? Запросто. Ай-яй-яй. Сюда. Ах ты, блин. Черт возьми. Ну как я так играю? Блин, ну это он у меня вытащит, да? Ладно. Ай. Тут он вообще даже не думает. Даже не думает, Максим. Ну и мат, да. Блин, обидно. Вот эта партия была интересная, согласитесь. Блин, ну с ним он очень быстро играет просто. Такая скорость еще у него. Может быть я там где-то и держался, но с такой скоростью он играет. Феноменальный просто. Вот здесь, кстати, надо было немедленно F6, наверное, играть. Либо сюда ферзем выскакивать. Не, наверное, немедленно F6. Вот этот ход ошибка уже. Так, он меня тут поясингует. F6. Поменялся, поменялся. Большой перевес у белых. Ну вот, кстати, здесь-то особо небольшой. Ферзь D6 надо было сыграть. И типа шаг не страшен, да? Типа на шаг я просто сюда отступаю. И ничего страшного тут нет. На C3, например. Играю смело E5 и перехватываю инициативу. То есть ничего такого страшного не было на самом деле. Я сделал рокировку. Вот рокировка это ошибка. Надо было стараться в длинную сторону вести короля. То есть типа сюда. И если здесь бы 5, то тут уже конь D4 неплохо смотрится, да? Вот такой редакции. Ну ладно, я сделал рокировку. В 5 конь d4 я правильно сделал. Е5. С5, кстати, был ход, который я не заметил. Идея на взятие побить конем. И еще ферзя погонять. Вот так у меня была бы хорошая позиция. Ладно, я взял. Он пошел слон d3. Пытаюсь поменять. Поменяли, поменяли. c5 надо было, наверное, ну ладно. Вот здесь я сыграл c5. Кстати, не такой большой перевес у Максима, но скорость у него просто феноменальная. Вот здесь сыграл c5. Надо было ладейку менять, просто ладья e7 и на размен. И на взятие, типа, бить конем, да? И ничего страшного тут нет. Ну как, позиция с перевесом белых, но все равно держаться можно. Я конь е5 пошел. Заранее отступил. Вернулся. Вот здесь надо было все-таки лади менять, но я смелел, пошел в атаку. Поменялся. И кстати, вот эта позиция примерно равенство. Ладья g8 правильный ход. Неожиданно, ладья g8. Ну, не знаю, ладья же 8 не очевидно. Я все-таки пешку съел. Короля подтянул. Ладья. А, ну вот надо было сразу ладью менять, да? Типа ладья А1. С идеей на взятие сюда. Вот так вот сыграть. И это типа Рафда Эншпиль. Хотя, блин, ну не очевидно тоже, да? Тут еще играть и играть против ферзя. Две лади, типа, не слабее ферзя, ладно. Но я ферзя решил не отдавать. Я, блин, как это сыграл? Ферзем в центр. Здесь только меняю лади. Поменял. Ну вот позиция. Король у меня очень слабый. 
Очень слабый король. Защищаюсь от шахом. Защищаюсь от матом. Ну, можно было, в принципе, играть. Я думаю, движок тут не проиграет никогда эту партию. С4, кстати, нормально. Вот здесь, например, так предлагают. И ферзь d7. И размен ферзей, да, после этого получается. И вот это я уже должен удержать позицию. Вот это вот. Я сюда сыграл и отдал просто пешку. Намного сильнее было шах. Вот здесь вот шах. И сюда пойти. Напасть на ладью. Типа ферзь Е3, если он играет, тогда уже ферзь d 6 И на g 3 f 4 сильно. Пытаюсь прорваться. Ферзь Е4 просто сюда. Так, что там партия началась?